എല്ലാ വർഗീയ പാർട്ടികളും എല്ലാ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശുദ്ധ സംസ്കാരവാദികളാണ് ആർ എസ് എസ് ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ശുദ്ധ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുക ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുക ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം അതുകൂടി കൂട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടതാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ഹിന്ദുത്വവാദികളും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം ആശയതലത്തിലുള്ള സാമ്യം ഹിന്ദുത്വവാദികളും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും അവിടെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആർ എസ് എസിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമിക ഭരണം സ്ഥാപിക്കൽ അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അവർ ജനാധിപത്യത്തെയും മതനിരപേക്ഷതയെയും തള്ളിക്കളയുന്നു ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നിഗണ്ടുവിൽ വാസ്തവത്തിലില്ല അവരുപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാരണം ജനാധിപത്യം സാധ്യമല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ഒരു മതരാഷ്ട്രത്തിൽ മതങ്ങൾക്കതീതമായ മതാതീതമായ മതേതരമായ ജനാധിപത്യം സാധ്യമല്ല അതുപോലെ മതനിരപേക്ഷതയും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗോൾവൽക്കർ പറഞ്ഞത് മതനിരപേക്ഷത എന്നത് അഭാരതീയ സങ്കല്പമാണ് എന്ന് അത് ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പ ഭാരതീയ സങ്കല്പമല്ല അഭാരതീയ സങ്കല്പമാണ് മതനിരപേക്ഷ അഭാരതീയ സങ്കല്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യം സെക്യുലർ ഡെമോക്രസി അഭാരതീയമായ സങ്കല്പമാണ് അത് ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പമല്ല അതാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു വാദം മറുവശത്ത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആശയമാണ് അത് പാശ്ചാത്യമായ ആശയമാണ് ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും പാശ്ചാത്യമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ പരമാധികാരം ജനങ്ങൾക്കാണ് പരമാധികാരം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ട്യ തെറ്റാണ് പരമാധികാരം നൽകേണ്ടത് ദൈവത്തിനാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിന് നൽകപ്പെടണം ജനങ്ങൾക്ക് പരമാധികാരം നൽകപ്പെട്ടുകൂടാ അതുകൊണ്ട് പരമാധികാരം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ജനാധിപത്യം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസ്വീകാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആചാര്യനായ മൗലാന മൗദൂദി എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ അസന്നിഗ്ധമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മതേതരത്വം ദേശീയത്വം ജനാധിപത്യം എന്നീ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിനും ഈമാനിനും ഘടകവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ആർ എസ് എസിന് ഈ പറയുന്ന മതനിരപേക്ഷത പറ്റില്ല ജനാധിപത്യം പറ്റില്ല അതുപോലെ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി പോലുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്കും അത് പറ്റില്ല അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശുദ്ധ സംസ്കാരവാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ശുദ്ധമായ ഒരു ഹൈന്ദവ സംസ്കാരമുണ്ടോ ശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മതത്തിന് ശുദ്ധമായ സംസ്കാരം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ശുദ്ധ സംസ്കാരം എന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമില്ല കാരണം എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ചരിത്രത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിൽ പരസ്പരം കൂടിക്കലരുന്നു ഹിന്ദു സംസ്കാരവും മുസ്ലിം സംസ്കാരവും മുസ്ലിം സംസ്കാരവും ക്രിസ് ക്രൈസ്തവ സംസ്കാരവും അങ്ങനെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും പരസ്പരം കൂടിക്കലർന്നു മിശ്രിത സംസ്കാരമാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് ഭാഷയിൽ പോലും അതില്ല ഇപ്പോൾ ഭാഷയെപ്പറ്റി ചിലർക്ക് പറയാറുണ്ട് ശുദ്ധമായ ഭാഷാ സംസ്കാരം ശുദ്ധമായ ഭാഷാ സംസ്കാരമുണ്ട് ശുദ്ധമായ ഒരു മലയാള ഭാഷാ സംസ്കാരമുണ്ട് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പദങ്ങൾ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചതാണ് ഇന്നും നമുക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൈക്കിന് തത്തുല്യമായൊരു പദം മലയാളത്തിലുണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബസ്സിന് തത്തുല്യമായൊരു പദം മലയാളത്തിലുണ്ടോ എന്തിന് എത്രയോ പേർഷ്യൻ വാക്കുകൾ എത്രയോ അറബി വാക്കുകൾ എത്രയോ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മലയാളം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും പറ നമ്മളെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി സർക്കാർ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്കാർ എന്ന പദം ഭാരത് സർക്കാർ സർക്കാർ എന്ന പദം പേർഷ്യനാണ് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ താലൂക്ക് കച്ചേരി തഹസിൽദാർ അതുപോലെ ഗുമസ്തൻ ഗുണ്ട ജിലേബി ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഇതൊക്കെ ഒന്നുകിൽ പേർഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദു അല്ലെങ്കിൽ അറബി സംസ്കാര ഭാഷകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടം കൊണ്ടതാണ് ഇന്ന് ശുദ്ധമായ ഭാഷാ സംസ്കാരം പോലുമില്ല അപ്പോൾ ശുദ്ധമായ സംസ്കാരം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ശുദ്ധമായൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് എന്ന ഒരു ധാരണയുടെ പേരിലാണ് സാംസ്കാരിക സ്വത്വത്തെ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പല പാർട്ടികളും സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു പ്രത്യേക സ്വത്വം അങ്ങനെയാണ് സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഓരോ ജനവിഭാഗത്തിനും അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്
പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഹിന്ദു സ്വത്വം മാത്രമാണോ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എട്ട് പത്ത് സ്വത്വങ്ങളെങ്കിലുമുണ്ട് മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പൗരസ്ത്യനാണ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് എ വെസ്റ്റേണർ ഹീ ഈസ് എൻ ഈസ്റ്റേണർ പൗരസ്ത്യനാണ് അതുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു പൗരസ്ത്യ സ്വത്വമുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഏഷ്യക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏഷ്യൻ സ്വത്വമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭാരതീയനാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരതീയ സ്വത്വമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദു സ്വത്വമുണ്ട് ഹിന്ദു സ്വത്വത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുജറാത്തി സ്വത്വമുണ്ട് ഹിന്ദുവാണ് ഹിന്ദു സ്വത്വമുണ്ട് ഹിന്ദുവിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അവർണ ഹിന്ദുവാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവർണ ഹിന്ദു സ്വത്വമുണ്ട് അദ്ദേഹം സസ്യബുക്കാണ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്വത്വമുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം സ്വത്വം ഒരാൾക്കുണ്ടാവും നമ്മുടെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം മുൻ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര സ്വത്വങ്ങളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൗരസ്ത്യ സ്വത്വമുണ്ട് ഒരു ഏഷ്യൻ സ്വത്വമുണ്ട് ഒരു ഭാരതീയ സ്വത്വമുണ്ട് ഒരു തമിഴ് സ്വത്വമുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം സ്വത്വമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സുന്നി മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ സുന്നി മുസ്ലിം സ്വത്വമുണ്ട് സുന്നി മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഉപവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് പലരുമുണ്ട് സുന്നി സംഘടനകളുണ്ട് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ സുന്നി അവരുടെ സ്വത്വം മുജാഹിദുകളുടെ സ്വത്വം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമികളുടെ സ്വത്വം അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അനേകം സ്വത്തുകളുണ്ടാവും ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ സ്വത്വം ഒരു സ്വത്വം മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമുള്ള സ്വത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെൻറ്റൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഈ കാര്യത്തെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ സംസ്കാരത്തെ അവർ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശുദ്ധ സംസ്കാരവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദേശീയതയാണ് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയത ഇന്ത്യൻ ദേശീയതാ സമം ഹിന്ദു ദേശീയത എന്നാക്കി തീർക്കുന്നു ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത എന്ന എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഹിന്ദു ദേശീയത എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ദേശീയതയുടെയും മുസ്ലിം ദേശീയതയുടെയും ക്രൈസ്തവ ദേശീയതയുടെയും സിഖ് ദേശീയതയുടെയും മറ്റു പല ഇന്ത്യയിലുള്ള പറ്റു പല മതദേശീയതകളുടെയും അംശം കൂടിക്കളഞ്ഞതാണ് അതായത് ഒരു കോമ്പസിറ്റ് നാഷണലിസമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരു സങ്കര ദേശീയതയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ആ കോമ്പസിറ്റ് നാഷണലിസത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം ഒരാ എന്നൊരാശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു സാംസ്കാരിക ദേശീയത മറുഭാഗത്ത് മുസ്ലിം ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റുകൾ ഇസ്ലാമിക സാംസ്കാരികത എന്നൊരാശയവും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ഈ കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അർത്ഥം കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക ദേശീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായ അതിർത്തിയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർത്തിയും തമ്മിൽ പൊരുത്തം വേണം എന്നാണ് അതാണ് സാംസ്കാരിക ദേശീയത എന്നതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക ദേശീയത കൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർത്തിയും ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക അതിർത്തിയും തമ്മിൽ പൊരുത്തം വേണം വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പരിധിക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു സംസ്കാരവും പാടില്ല അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുസ്ലിം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ പാടില്ല ക്രൈസ്തവ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ പാടില്ല മാർസിസ്റ്റ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ പാടില്ല കാരണം അതൊക്കെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിരുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വന്ന സംസ്കാരങ്ങളാണ് അത് പാടില്ല അതാണ് കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ മുസ്ലിം ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക സാംസ്കാരികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ്ലാമിക സാംസ്കാരികത എന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏത് ദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നവരായാലും അവരുടെ സംസ്കാരം ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരമായിരിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായാലും പാകിസ്ഥാനിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായാലും അമേരിക്കയിലോ റഷ്യയിലോ ചൈനയിലോ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായാലും അവരുടെ സംസ്കാരം ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരമാണ് അവരുടെ രാജ്യം ഏതായാലും അവരുടെ സംസ്കാരം മാറില്ല എന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവുമായിട്ടല്ല ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബന്ധം നേരെ മറിച്ച് ഇസ്ലാം എന്ന മതവുമായിട്ടാണ് അതാണ് ഇസ്ലാമിക സാംസ്കാരികത അപ്പോൾ
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും പ്രാചീന ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും പ്രാചീന ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നു പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത് ഇന്ത്യക്കാരല്ല പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്യന്മാരാണ് ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യന്മാർ എഴുതിയ ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് ആദ്യം രംഗത്ത് വരുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമായിരുന്നു ജെയിംസ് മിൽ എഴുതിയ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം മൂന്ന് വാള്യങ്ങളുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഈ ചരിത്ര പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആധികാരികമായ പ്രാമാണികമായ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടു വരുന്നത് മൂന്ന് ചിന്താധാരകളുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ ഒന്ന് ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് ചിന്താധാര രണ്ടാമത്തേത് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ചിന്താധാര മൂന്നാമത്തേത് നാഷണലിസ്റ്റ് ചിന്താധാര ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗരസ്ത്യവാദികൾ മാക്സ് മുള്ളർ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് ചിന്താധാരയുള്ളവരാണ് ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് ചിന്താധാരയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാചീന ഭാരതീയ സംസ്കാരം അങ്ങേയറ്റം മഹത്തരമാണ് ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ച് അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത് ദീർഘകാലം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ച മാക്സ് മുള്ളർ തൻ്റെ പേര് പോലും സംസ്കൃതവൽക്കരിച്ചിരുന്നു മാക്സ് മുള്ളർ എന്നൊരു പകരം അദ്ദേഹം മൊയുക്ഷമുള എന്ന പേര് പോലും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഭക്തിയും ആദരവുമായിരുന്നു മാക്സ് മുള്ളറിന് സംസ്കൃത ഭാഷയോടും അതുപോലെ പ്രാചീന ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തോടും എന്നിട്ട് മാക്സ് മുള്ളറും ഈ പറയുന്ന ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകളും എന്താ ചെയ്തത് അവർ പറഞ്ഞു പ്രാചീന ഭാരതീയ സംസ്കാരം അങ്ങേയറ്റം മഹത്തരവും സംഘർഷങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കാൽപ്പനിക സ്വർഗം ഇവിടെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ കാരണം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം നടന്നു പഴയ ജീവിതം ഇല്ലാതായി പഴയ സാമൂഹിക ജീവിതം നാഗരിക ജീവിതത്തിന് വഴിമാറി അതിലൊക്കെ ദുഃഖിതരായ ആൾക്കാരാണ് ഈ പ്രാചീന ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ കൊണ്ടാടിയത് അതുപോലെ ജെയിംസ് മിൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ചരിത്രകാരൻ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിച്ചു ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിനും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്ന് പ്രാചീന ഘട്ടം മറ്റേത് മധ്യകാലഘട്ടം മൂന്നാമത്തേത് ആധുനിക കാലഘട്ടം ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ടാവും അത് ഇന്ത്യയുടേതായാലും ചൈനയുടേതായാലും അമേരിക്കയുടേതായാലും ആഫ്രിക്കയുടേതായാലും മറ്റേത് രാജ്യത്തിൻ്റെതായാലും ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എഴുതിയപ്പോൾ ജെയിംസ് മിൽ ഈ കാലഘട്ട വിഭജനത്തിൽ സാമുദായികത കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയത കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തെ ഹിന്ദു കാലഘട്ടം എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യകാലഘട്ടത്തെ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം കാലഘട്ടം എന്ന് വിളിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തെ ക്രൈസ്തവ കാലഘട്ടം എന്നല്ല ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടം എന്ന് വിളിച്ചു ജെയിംസ് മിൽ പ്രാചീന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ആയിരം ബി സി ആയിരം തൊട്ട് ഏതാണ്ട് എ ഡി ആയിരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അതാണ് ഈ പ്രാചീന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ആയിരം തൊട്ട് എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഈ പറയുന്ന മധ്യകാലഘട്ടം എന്നല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രാചീന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഘട്ട വിഭജനം അതായത് ഹിന്ദു കാലഘട്ടം മുസ്ലിം കാലഘട്ടം എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഘട്ട വിഭജനം ജെയിംസ് മിൽ നടത്തിയ ഘട്ട വിഭജനം വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമാണോ അത് ശരിയാണോ എങ്ങനെയാണ് ജെയിംസ് മിൽ ഈ പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തെ ഹിന്ദു കാലഘട്ടം എന്ന് വിളിച്ചത് രാജ്യം ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ ചക്രവർത്തിമാരുടെ വ്യക്തിപരമായ മതവിശ്വാസം മുൻനിർത്തിയാണ് ജെയിംസ് മിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തെ ഹിന്ദു കാലഘട്ടം എന്ന് വിളിച്ചത് കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം ഹിന്ദു ചക്രവർത്തിമാർ നാട് ഭരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ബി സി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് എ ഡി മുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളായ രാജാക്കന്മാർ നാട് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അശോകൻ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച ആളാണ് അങ്ങനെ പലരും ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളായ രാജാക്കന്മാർ നാട് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ മതവിശ്വാസ പ്രകാരമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തെ നിർണയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധമത കാലഘട്ടവും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു അത് പക്ഷേ ജെയിംസ് വില്ലിൻ്റെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലില്ല കാരണം ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധമത വിശ്വാസികൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ഗൗനിക്കേണ്ട ഒരു സമുദായമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി അതുപോലെ ഈ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ കാലഘട്ട വിഭജനം
കരകയറ്റുന്നത് അവരെ ആധുനികീകരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ജെയിംസ് മിൽ ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നു അവരാണ് ഇന്ത്യയെ ആധുനികീകരിക്കുന്നത് ഈ മുസ്ലിം പ്രാകൃതന്മാർ ഈ രാജ്യത്തെ അധപ്പതിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകളിൽ സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ എത്രയോ കാലമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു പോരുന്ന ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചു പോരുന്നുമുണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ മധ്യകാലഘട്ടം അധപ്പതനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ നാട് ഭരിച്ച കാലം മുസ്ലിം രാജവംശങ്ങൾ നാട് ഭരിച്ച കാലം അധപ്പതനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ വ്യാപകമായി തകർക്കപ്പെട്ടു ജെയിംസ് മില്ലിൻ്റെ ജെയിംസ് മില്ലിലെ ചരിത്ര പുസ്തകം വായിച്ചാലും ആ രൂപത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട മറ്റേത് ചരിത്ര പുസ്തകം വായിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ധാരണയാണിത് അതായത് ഏഴ് ഏഴെട്ട് നൂറ്റാണ്ട് കാലം മുസ്ലിം രാജവംശങ്ങൾ നിലനിന്നപ്പോൾ വ്യാപകമായി ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ള ചെയ്യപ്പെട്ടു പതിനേഴ് തവണ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം ആക്രമിച്ചു മഹമൂദ് ഗസ്നി അങ്ങനെ ആക്രമിച്ച് ഗസ്നി നശിപ്പിച്ച സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തെയാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലും അൻപതുകളിലും പുനരുദ്ധരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുസ്ലിം ആക്രമണകാരിയായ മഹമൂദ് ഗസ്നി പതിനേഴ് തവണ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം ആക്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് മുസ്ലിം ആക്രമണകാരികൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്തു സംഗതി ശരിയാ മുസ്ലിം ആക്രമണകാരികൾ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടുണ്ട് തകർത്തിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് തവണ ഈ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം മഹമ്മൂദ് ഗസ്നി ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊട്ടേറെ മുസ്ലിം ആക്രമണകാരികൾ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചില വസ്തുതകൾ അവർ പറയാതിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം ഈ മുസ്ലിം ആക്രമണകാരികൾ മാത്രമല്ല ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ള ചെയ്തത് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ള ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളായ ഭരണാധികാരികളുമുണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാശ്മീർ ഭരിച്ച ഹർഷൻ ഹർഷൻ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ വ്യാപകമായി കൊള്ള ചെയ്തു ഹർഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ള ചെയ്യാൻ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു മന്ത്രി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവോൽപാദന നായകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാരെ വിഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കുന്ന മന്ത്രി വിഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കാൻ ഒരു മന്ത്രിയെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഹിന്ദു രാജാവായ ഹർഷൻ ഏത് കാരണത്താൽ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചുവോ അതേ കാരണത്താൽ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം ആക്രമണകാരികളും മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരും ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചത് രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും താല്പര്യം മതപരമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് സാമ്പത്തികമായിരുന്നു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ അക്കാലത്തും ഇക്കാലത്തും സമ്പത്തിൻ്റെ കലവറകളാണ് ഈ സമ്പത്ത് കവർച്ച ചെയ്യുക കവർന്നെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് സോമനാഥ ക്ഷേത്രം മഹമൂദ് ഗസ്നിയും മറ്റു ഒട്ടേറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മറ്റു മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരും ആക്രമിച്ചത് അതുപോലെയാണ് ഹർഷനും ആക്രമിച്ചത് ശുഭദ് വർമ്മൻ എന്ന മറ്റൊരു രാജാവ് ഗുജറാത്ത് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഹിന്ദു രാജാവ് ഗുജറാത്ത് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാമ്പയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൈന ക്ഷേത്രം ഇദ്ദേഹം തകർത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലത്ത് ഒന്നുകിൽ രാജാവ് ഒരു രാജ്യം കീഴടക്കിയതിൻ്റെ പ്രതീകം എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ സമ്പത്ത് കവരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ന്യായം എന്താണ് മതപരിവർത്തനം നടത്തപ്പെട്ടു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും സംഗതി ശരിയാണ് ധാരാളം മതപരിവർത്തനം നടന്നു മതപരിവർത്തനം നടത്തപ്പെട്ടു മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്ത് മതപരി ഹിന്ദുക്കളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറ്റി മറ്റുള്ളവരും മാറ്റി ചരിത്ര വസ്തുതകളാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ മാത്രമാണോ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയത് എന്ന് നാം ആലോചിക്കണം ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച മൗര സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ച അശോക ചക്രവർത്തി കലിംഗ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുകയും തൻ്റെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ നാട്ടിലെ അനേകം ഹിന്ദുക്കളെ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്തു അതായത് മതപരിവർത്തനം നടത്തിയത് ഈ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരും മതപരിവർത്തനം നടത്തി രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും താല്പര്യം മതപരമായിരുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു അശോക ചക്രവർത്തിയെ സംബന്ധി
ഹിന്ദു സമുദായത്തിലെ ഉപരിശ്രേണിയിലുള്ളവരെ മതം മാറ്റാനാണ് അത് ചരിത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മുഗൾ സാമ്രാജ്യം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷം നിന്നു ഇന്ത്യയിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം മുഗളന്മാർ രാജ്യം ഭരിച്ചു ഈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിനിടക്ക് പതിനേഴ് തലമുറകളിലായി പതിമൂന്ന് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം പതിമൂന്ന് തലമുറകളിലായി പതിനേഴ് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനേഴ് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ഒമ്പത് പേരുടെയും അമ്മമാർ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മുഗൾ രാജാക്കന്മാർ കല്യാണം കഴിച്ചതൊക്കെ അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലെ രാജവംശത്തിലെ സ്ത്രീകളെയാണ് എന്തിനാണ് ആ രാജവംശങ്ങൾ തങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ രാഷ്ട്രീയമായ താല്പര്യം ഹിന്ദു രാജവംശങ്ങൾ തങ്ങളുടെ എതിരാളികളാവരുത് അതിന് വൈവാഹിക ബന്ധം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക ഷാജഹാൻ്റെ അമ്മ ജോതാബായി ആരായിരുന്നു ഹിന്ദു ഷാജഹാൻ്റെയല്ല ജഹാംഗീറിൻ്റെ ജഹാംഗീറിൻ്റെ അമ്മ ജോതാബായി അക്ബർ കല്യാണം കഴിച്ചു ജോതാബായി എന്ന ഹിന്ദു സ്ത്രീയെ അതിലുണ്ടായ മകനായ ഈ സലീം എന്ന ജഹാംഗീർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഏകോദര സഹോദരന്മാരെ പോലെ ജീവിച്ചു എന്ന ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന വക്രീകരിക്കപ്പെട്ട ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഏകോദര സഹോദരന്മാരെ മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിച്ചു എന്ന് ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ വാസ്തവത്തിൽ സ്ഥിതി മുസ്ലിങ്ങൾ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി പരസ്പരം പോരാടുകയായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിക്ക് ശേഷം അടിമ വംശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു ഖിൽജി വംശം നിലവിൽ വന്നു തുഗ്ലക്ക് വംശം വന്നു അതുപോലെ സയ്യദ് വംശം വന്നു ലോഡി വംശം വന്നു ഖിൽജി വംശത്തിൽ നിന്ന് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ആരാ ഖിൽജി വംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം രാജവംശം ഈ മുസ്ലിം രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് തുഗ്ലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മുസ്ലിം രാജവംശമാണ് മുസ്ലിം രാജവംശത്തെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചാണ് മറ്റൊരു മുസ്ലിം രാജവംശം അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ തുഗ്ലക്ക് വംശത്തെ അധികാരത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചാണ് സയ്യിദുകൾ എന്ന മുസ്ലിം രാജവംശം അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ സയ്യിദുകളെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചാണ് ലോഡി വംശം അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ ലോഡി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ലോഡി ഡൽഹി സുൽത്താനായി വാഴുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബാബർ ഇന്ത്യയിലെത്തുകയും പാനിപ്പത്ത് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇബ്രാഹിം ലോഡി യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുകയും മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് അസ്ഥിവാരം ഇടുകയും ചെയ്തത് അതായത് ബാബർ എന്ന മുസ്ലിം ആക്രമണകാരി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദു രാജാവിനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചല്ല മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് മുസ്ലിമായ ഇബ്രാഹിം ലോഡി എന്ന മുസ്ലിം സുൽത്താനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് അസ്ഥിവാരമിട്ടത് അവിടെയൊന്നും നമ്മളത് കാണുന്നില്ല മാത്രമല്ല മുഗൾ സാമ്രാജ്യം വന്നിട്ട് എന്താ പിന്നെയുള്ള സ്ഥിതി മുഗൾ സാമ്രാജ്യം വന്നപ്പോൾ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി സഹോദര ഹത്യ പിതൃഹത്യ നിത്യ സംഭവമായിരുന്നു കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഷാജഹാൻ എങ്ങനെയാണ് ചക്രവർത്തിയായത് ഷാജഹാൻ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാകുന്നത് രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഖുസ്രുവിനെ കൊന്നു സഹോദരൻ ഖുസ്രുവിനെ കൊന്നു സഹോദരൻ ഷാരിയാറെ കൊന്നു രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ വക വരുത്തിയിട്ടാണ് ഷാജഹാൻ ചെങ്കോലണിയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികാരമാണ് പ്രശ്നം അവിടെ പിന്നെ സഹോദര സ്നേഹമില്ല മറ്റൊന്നുമില്ല മതമില്ല അധികാരത്തിന് വേണ്ടി സഹോദര ഹത്യ നടത്തുന്നു ഷാജഹാൻ ഈ ഷാജഹാന്റെ നാലാൺമക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളായിരുന്നു അറങ്കസീബ് അറങ്കസീബ് അല്ല രാജാവാകേണ്ടത് കാരണം മൂന്നാമത്തെ മകനാ അറങ്കസീബ് അറങ്കസീബ് ചക്രവർത്തി ആയി എങ്ങനെ അറങ്കസീബ് ചക്രവർത്തി ആയത് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ദാരാ ഷിക്കോയെ ഉപനിഷത്തുകൾ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ദാരാ ഷിക്കോ എന്ന സാത്വികനെ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കൊന്നു മൂന്നാമതിനെ ജയിലിലടച്ചു സ്വന്തം പിതാവ് ഷാജഹാനെ ആഗ്ര കോട്ടയിൽ ശുദ്ധ ജലം പോലും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് വർഷം തടവിലിട്ടു അറങ്കസീബ് അങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ ഉയർന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഭരണകാലത്ത് തക്കത്ത് യാ തക്ത എന്നതായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം ഒന്നുകിൽ കിരീടം അല്ലെങ്കിൽ ശവകുടീരം എന്നതായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം കിരീടം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ശവകുടീരം എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം ങ്ങളൊക്കെ ഏകോദര സഹോദരന്മാർ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ഇതുപോലുള്ള വക്രീകരിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രത്തെ രണ്ടു കൂട്ടരും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹിന്ദു വർഗീയവാദികളും മുസ്ലിം വർഗീയവാദികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു എം എ ജിന്ന മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത
അക്കാലത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അനുഷേധ്യ നേതാവ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന പ്രസംഗിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഏഴ് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടോളം കാലം ഭരണം നടത്തിയത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ട് കാലം മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരിൽ നിന്ന് ഈ അധികാരം കവർന്നെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ രാജ്യം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അധികാരം മുസ്ലിങ്ങളെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം എന്നായിരുന്നു ജിന്ന പ്രസംഗിച്ചത് മറുവശത്ത് ഗോൾവൽക്കറും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരും സവർക്കറും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഒക്കെ പ്രസംഗിച്ചത് ഇവിടെ ഏഴ് നൂറ്റാണ്ട് കാലം മുസ്ലിം രാജവംശങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളെ ദ്രോഹിക്കുകയായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നുതള്ളുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒരു കാലത്തും ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടനും വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഈ നമ്മുടെ ചരിത്ര പഠനത്തെ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും അവരുടെ വർഗീയ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ശ്രീമാൻ ഹസൻ ഗോയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തത് ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്കാണ് പ്രാമുഖ്യമുള്ളത് എന്നു വെച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത പണ്ടൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിധം വളർന്നിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ അസഹിഷ്ണുത അവരുടെ ഹിംസാ സ്വഭാവം ആൾക്കൂട്ടക്കൊല ഇതൊക്കെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രവണതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ആർ എസ് എസും അനുബന്ധ സംഘടനകളും ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രവണതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണ് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രവണതയുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ ഹിംസാത്മകമായിട്ട് അവരുടെ അജണ്ടകൾ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രവണതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അവർ മാത്രമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത ഇങ്ങനെ വളർന്നതിൽ ഏത് വർഗീയതയും വളർന്നത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നിർത്തി പരിശോധിക്കണം ഇവിടെ ആർ എസ് എസ് വളർന്നു അതുപോലെ മുസ്ലിം വർഗീയത വളർന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം വളർന്നു അതിനെ ചരിത്രത്തിൽ നിർത്തി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടെത്തുന്നത് സംഘടിത വർഗീയത ഓർഗനൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണലിസം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശിപായി ലഹള എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കലാപമുണ്ടായി പ്രക്ഷോഭമുണ്ടായി ആ കലാപത്തിൽ ജാൻസി റാണിയും താന്തിയ തോപ്പിയും മാത്രമല്ല ബഹദൂർ ഷായെ പോലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളും പങ്കെടുത്തു ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ യുദ്ധമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു അത് അതോടുകൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലെ ഈ രണ്ട് സമുദായങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കണം എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും യോജിച്ചാൽ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അപകടം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രബല സമുദായങ്ങളെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള നീക്കങ്ങൾ അവർ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണലിസം അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിത വർഗീയത നമ്പർ എടുത്തത് അങ്ങോട്ട് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരിക ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി വന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്യുലർ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന വിഭാഗവും മതവർഗീയ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന വിഭാഗവും ബദറുദ്ദീൻ താബ്ജി മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായ അന്നത്തെ ബോംബെക്കാരനായ ബദറുദ്ദീൻ താബ്ജി എന്ന മുസ്ലിം അദ്ദേഹം സെക്യുലർ പക്ഷത്ത് നിന്ന മുസ്ലിമാണ് അതുപോലെ അമീർ അലി ചിറാഗ് അലി മൗലാന ആസാ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഈ സെക്യുലർ പക്ഷത്ത് നിന്ന പ്രമുഖ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതേ അവസരത്തിൽ വിഖാറുൽ മുൽക്ക് വിഖാറുൽ മുൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിതമായ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിഖാറുൽ മുൽക്ക് ആഗ ഖാൻ മൗദൂരി പോലുള്ളവരൊക്കെ മറുപക്ഷത്താ നിന്നത് സെക്യുലർ പക്ഷത്തല്ല മറുപക്ഷത്ത്
തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ഥിതി ശാന്തമായി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അറുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ദശാബ്ദക്കാലം കാര്യമായ കുഴപ്പങ്ങളോ സാമുദായിക സ്പർദ്ധകളോ ഒന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നെഹ്റുവാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ എല്ലാവരെയും അത്ഭുത സ്തബ്ധരാക്കിക്കൊണ്ട് ജബൽപൂരിൽ വർഗീയ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വർഗീയ കലാപം അതായത് എല്ലാം ശാന്തമായി എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ജബൽപൂരിൽ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടായത് ഈ കലാപം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദേശീയോത്ഘടന സമിതി നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൗൺസിൽ എന്ന ദേശീയോത്ഘടന സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയത് അതായത് ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇനിയും കൂട്ടി അടുപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അനുരഞ്ജനം വേണം എന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ദേശീയോത്ഘടന സമിതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ദേശീയോത്ഘടന സമിതി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അന്നത്തെ മുസ്ലിം നേതാക്കൻ സംഘടനകളിൽ ചിലതും മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരിൽ ചിലരും മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ദേശീയോത്ഘടന സമിതി പോരാ മതേതരമായ ദേശീയോത്ര ദേശീയോത്ഘടന സമിതി പോരാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ അവർ അവരുടേതായ രൂപത്തിൽ സംഘടിക്കണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ മുസ്ലിം മജിലിസെ മുഷാവറി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിം മജിലിസെ മുഷാവറി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബി ജെ പിയുടെ അന്നത്തെ രൂ രൂപ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായിരുന്ന ജനസംഘവും ആർ എസ് എസും പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം മജിലിസെ മുഷാവറ എന്ന ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഹിന്ദു വർഗീയതയ്ക്ക് വളമായി തീരുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ചെയ്തത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ ആദ്യത്തിൽ അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡിന് രൂപം നൽകി മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കുടുംബ നിയമങ്ങൾ ഒന്നും പരിഷ്കരിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും പാടില്ല മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കി അതേ ആ രൂപത്തിൽ അന്യൂലമായിട്ട് നിലനിൽക്കണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നു ഹിന്ദു കുടുംബ നിയമങ്ങൾ നേരത്തെ പരി നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ആർ എസ് എസ്കാർക്കും ജനസംഘം പോലുള്ള പാർട്ടികൾക്കും കഴിഞ്ഞു വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു വർഗീയവാദികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഷാബാനു ബീഗം വിധി വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിൽ കോടതി ഇടപെട്ടുകൂടാ എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം ശരിയത്ത് അതിൽ ഇടപെടാൻ ഇന്ത്യയിലെ മതേതര കോടതിക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതേ കാര്യം പിന്നീട് നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ആവർത്തിച്ചു രാമജന്മഭൂമി പ്രശ്നം രൂക്ഷമായപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു രാമക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇന്ത്യയിലെ മതേതര കോടതികൾക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ശബരിമല ക്ഷേത്ര പ്രശ്നത്തിലും അവർ പറയുന്ന അതാ ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് കോടതി ഇടപെടരുത് എന്ന് പക്ഷേ കോടതി പറയുന്ന മതവിശ്വാസത്തിൽ ഇടപെടരുത് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ മുസ്ലിം വർഗീയവാദികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാമിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന മുസ്ലിം മതമൗലിക വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഒരു മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ഇന്ത്യയുടെ മോചനം ഇസ്ലാമിലൂടെ എന്ന് അതായത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മോചനം സിദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമികവൽക്കരിക്കപ്പെടണം എന്ന ആശയം അതാരെയാണ് സഹായിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ മോചനം ഇസ്ലാമിലൂടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യം സഹായിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളെയല്ല നേരെ മറിച്ച് ആർ എസ് എസിനെയും ഹിന്ദുത്വവാദികളെയുമാണ് അതേ സിമി തന്നെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഖിലാഫത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന മറ്റൊരു മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ തുർക്കിയിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഖിലാഫത്ത് സ്ഥാപിക്കണം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്ന ആശയവുമായിട്ട് അവർ രംഗത്ത് വന്നു അതായത് ഖലീഫ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ആശയവുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം വർഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ അർ എസ് എസിനും അതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്കും അത് അവസരം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഈ രാമജന്മഭൂമി ബാബറി മസ്ജിദ് പ്രശ്നം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ് സയ്യിദ് ഷഹാബുദ്ദീൻ എ
ദേശീയ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സുലൈമാൻ സേട്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല എന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടോ അന്നും ഇന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ ഏത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് രക്ഷ പാകിസ്ഥാനിൽ ഈ മുസ്ലിം സി തീവ്രവാദികൾ കൊന്നെടുക്കുന്ന ആരെയാണ് അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഒന്നുമല്ല കൊന്നെടുക്കുന്നത് ഈ ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അഹമ്മദിയ വിഭാഗത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഷിയാ വിഭാഗത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ തങ്ങളോട് യോജിക്കാത്ത മുസ്ലിങ്ങളെ ലിബറൽ ചിന്താഗതിക്കാരെ ആ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ടാണ് ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് ഇതാരെയാണ് വളർത്തിയത് ഇതൊക്കെ വളർത്തിയത് ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വവാദികളെയാണ് അതായത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത വളർത്തുന്നതിൽ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത ഒട്ടും നിസ്സാരമല്ലാത്ത പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഗീയതകൾ പരസ്പര പോഷകങ്ങളാണ് മതമൗലികവാദ ചിന്തകൾ പരസ്പര പോഷകങ്ങളാണ് പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വ വർഗീയവാദികൾ ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രവണതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രവണതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വർഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അത് ഹിന്ദു ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും മറ്റാരായാലും വർഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മതമൗലിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രവണത പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സെക്യുലർ പാർട്ടികൾ ഇടത്തും വലത്തും മധ്യത്തിലും നിൽക്കുന്ന സെക്യുലർ പാർട്ടികൾ ആരോടൊപ്പം നിൽക്കണം അവർ നിൽക്കേണ്ടത് ആരോടൊപ്പമാണ് അവർ നിൽക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും സെക്യുലർ മൂല്യങ്ങളോടൊപ്പമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ വിയോജന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ വിയോജന സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചവരെ കൊന്നൊടുക്കിയ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സെക്യുലർ പാർട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ആദ്യം ദബോൽക്കർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ദബോൽക്കർ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലെ പരിഷ്കരണവാദിയായിരുന്നു യുക്തിവാദിയായിരുന്നു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു ഹിന്ദുത്വവാദികൾ പിന്നീട് കർണാടകത്തിൽ എം എം കൽബുർഗി കൊല്ലപ്പെടുന്നു പ്രൊഫസർ കൽബുർഗിയെ കൊല്ലുന്നു അദ്ദേഹം പരിഷ്കരണവാദിയെ ഹിന്ദു പരിഷ്കരണവാദിയായിരുന്നു ഹിന്ദു യുക്തിവാദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും കൊന്നത് ഹിന്ദുത്വവാദികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രവർത്തകന്മാരാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഗോവിന്ദ് പൻസരെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഗോവിന്ദ് പൻസരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് സി പി ഐക്കാരനാണ് അദ്ദേഹവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹൈന്ദവ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നയാളാണ് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹത്തെയും കൊന്നു കെ എസ് ഭഗവാനെ കൊല്ലം നടക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരെയും കൊന്നപ്പോൾ അതായത് ധബോൽക്കർ ധബോൽക്കർ കൽബുർഗി അതുപോലെ ഗോവിന്ദ് പൻസരെ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സെക്യുലറിസ്റ്റുകൾ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ ഒക്കെ രംഗത്ത് വന്നു അവരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തീർച്ചയായും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കണം ദബോൽക്കറോട് കൽബുർഗിയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കണം ഗോവിന്ദ് പൻസരയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കണം ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും മറ്റു മതേതര പാർട്ടികളും ചെയ്ത് ശരിയാണ് നൂറ് ശതമാനം എന്നാൽ അതേ സെക്യുലർ പാർട്ടികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ചേകന്നൂർ മൗലവി കേരളത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏത് പാർട്ടികൾ വന്നു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഏത് പാർട്ടികൾ പോകാതിരുന്നില്ല ചേകന്നൂർ മൗലവിയുടെ വധത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മതകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വോട്ട് തേടി ഇന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നില്ല ചേകന്നൂർ മൗലവി ചേകന്നൂർ മൗലവിയെ കൊന്നതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം തീവ്രവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം യാഥാസ്ഥിതികത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എവിടെയാണെന്നും ആരാണ് എന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സി പി എമ്മിനെ അറിയാം സി പി ഐക്ക് അറിയാം കോൺഗ്രസിനെ അറിയാം ജനതാ ദളിനെ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തിനും ഇവർക്കെല്ലാം അറിയാം ചേകനൂർ മൗലവിയുടെ ജഡം എവിടെയാണ് സംസ്കരിച്ചത് എന്ന് പോലും പക്ഷേ കൽബുർഗിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ധബോൽക്കറോട് ഗോവിന്ദ് ഭൻസരയോട് കാണിച്ച ഐക്യദാർഢ്യം അദ്ദേഹത്തോട് കാണിച്ചില്ല കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതും ഹൈന്ദവ തീവ്രവാദികളാണെങ്കിൽ ചേകനൂർ മൗലവിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളാണ് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളുടെ ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രവണത അങ്ങനെ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതല്
ഹൈന്ദവ തീവ്രവാദികളെ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് എഴുത്തു നിർത്തേണ്ടി വന്നു താൽക്കാലികമായിട്ട് അങ്ങനെയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ മതേതര ഇടതുപക്ഷ വലതുപക്ഷ സംഘടനകളും രംഗത്ത് വന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി കാലത്താണ് അതേ കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി കാലത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുംബൈയിൽ ഒരു മുസ്ലിം വനിത എഡിറ്റർ ഷിറിൻ ദൽവി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മുസ്ലിം വനിത എഡിറ്റർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ആക്രമിച്ചത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളാണ് അവർ അവർ നടത്തുന്ന ഒരു ഉറുദു മാസികയുണ്ട് ഉറുദു മാസികയിൽ ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിൽ നടന്ന ഷാർലി ഹെബ്ഡോ എന്ന കാർട്ടൂൺ മാസികയിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അന്ന് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഐ എസ് ഭീകരന്മാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കൊലപാതികളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആ ലേഖനത്തിൽ ഈ ഷാർലി ഹെബ്ഡോ എന്ന പാരീസിലെ കാർട്ടൂൺ മാസികയിൽ വന്ന പ്രവാചകൻ്റെ കാർട്ടൂണും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതിൻ്റെ പേരിലാണ് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ ഷിറിൻ ദൽവി എന്ന വിധവ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാവിനെ ആക്രമിച്ചത് പെരുമാൾ മുരുകനെ ആക്രമിച്ച അതേ കാലത്ത് പെരുമാൾ മുരുകന് വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇടതുവല ഇടതുപക്ഷത്തും വലതുപക്ഷത്തും മധ്യപക്ഷത്തും നിൽക്കുന്ന ഒരു സെക്യുലർ പാർട്ടിയും ഷിറിൻ ദൽവി എന്ന പേര് പോലും കേട്ടതായി ഭാവിച്ചില്ല ഷിറിൻ ദൽവിയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആരും വന്നില്ല കാരണം ഷിറിൻ ദൽവി ആക്രമിച്ചത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ ഇപ്പുറത്ത് പെരുമാൾ മുരുകൻ ആക്രമിച്ചത് ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ തീവ്രവാദികൾ ഗൗരി ലങ്കേഷ് കൊല്ലപ്പെട്ടു പത്രപ്രവർത്തക ബി ജെ പിയുടെ വിമർശക നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിമർശക ഗൗരി ലങ്കേഷ് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഗൗരി ലങ്കേഷ് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും രംഗത്ത് വരണം പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന എല്ലാവരും രംഗത്ത് വരണം ഗൗരി ലങ്കേഷിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ സെക്യുലറിസ്റ്റുകളും രംഗത്ത് വന്നു എല്ലാ പാർട്ടികളും രംഗത്ത് വന്നു ഐ എം ഗൗരി എന്ന സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് നടന്നു നമ്മളൊക്കെ പക്ഷേ ഈ ഗൗരി ലങ്കേഷ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോയമ്പത്തൂരിൽ എച്ച് ഫാറൂഖ് എന്ന ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു എച്ച് ഫാറൂഖ് പത്രപ്രവർത്തകനല്ല യുക്തിവാദിയാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെടുന്നൊരു യുക്തിവാദി ഇസ്ലാമിനെ തൻ്റേതായ രൂപത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നൊരു യുക്തിവാദി ഈ എച്ച് ഫാറൂഖിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളാണ് ഗൗരി ലങ്കേഷ് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാം ഗൗരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് രംഗത്ത് വന്ന ഓരോ സെക്യുലറിസ്റ്റും ഓരോ പാർട്ടിയും ഫാറൂഖ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാം ഫാറൂഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നില്ല കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളാണെങ്കിൽ അത്തരക്കാരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളാണെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സെക്യുലർ പാർട്ടികൾ ഗുലാം അലി എന്ന പാകിസ്ഥാനി ഗായകൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു മുംബൈയിലേക്കും ഡൽഹിയിലേക്കും പാടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ശിവസേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹൈന്ദവ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഗുലാം അലി എന്ന പാകിസ്ഥാനി ഗായകനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ പാടാൻ മുംബൈയിൽ പാടാൻ അനുവദിക്കില്ല ഡൽഹിയിൽ പാടാൻ അനുവദിക്കില്ല കഴിഞ്ഞില്ല ഗുലാം അലിക്ക് ഡൽഹിയിലോ മുംബൈയിലോ പാടാൻ പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു ഇടതുപക്ഷമാണ് ക്ഷണിച്ചത് എം എ ബേബിയെ പോലും ക്ഷണിച്ചു അദ്ദേഹം വന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം പാടി കോഴിക്കോട്ടും പാടി ഗുലാം അലി ഇത്ര നല്ല കാര്യമാണ് ഇടതുപക്ഷം ചെയ്തത് ശിവസേനക്കാരും ആർ എസ് എസ്സുകാരും പാടാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞ ഗുലാം അലി എന്ന സംഗീതജ്ഞനെ കേരളത്തിൽ പാടാൻ ക്ഷണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഇവിടെ പാടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത് അഭിനന്ദനീയമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളാൽ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് മരണത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയിരുന്നൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട മലാല യൂസുഫ് സായി എന്ന പെൺകുട്ടി ആ മലാല യൂസുഫ് സായിക്കാണ് പിൽക്കാലത്ത് നൊബേൽ പീസ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത് മലാല യൂസുഫ് സായി ചെയ്ത തെറ്റെന്തായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകപ്പെടുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്
മലാല യൂസസ് ആയി എന്ന പാകിസ്ഥാനി പെൺകുട്ടിയെ കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ല കാരണം എന്താ ഗുലാം അലിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളാണെങ്കിൽ അവിടെ മലാല യൂസഫ് സായി ആക്രമിച്ചത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളാണ് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളുടെ ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരും രംഗത്ത് വരില്ല ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളുടെ ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ രംഗത്ത് വരും എന്നല്ലേ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സമീപനങ്ങൾ നിലപാടുകൾ ആർക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കുക തീവ്രവാദി ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾക്കും മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവസാനമായി പറയാനുള്ളത് രണ്ട് വർഗീയതകളും രണ്ട് തീവ്രവാദങ്ങളും രണ്ട് മൗലികവാദങ്ങളും ഒരുപോലെ എതിർക്കപ്പെടണം കാരണം വർഗീയതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പര ഭൂഷാകങ്ങളാണ് ഒരു വർഗീയത നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റേ വർഗീയത വളരുന്നത് അതിൻ്റെ തെളിവാണ് നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എൺപത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾ പതിനാറോ പതിനേഴ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ രണ്ടര ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് എൺപത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾ ഉള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത ഹിന്ദു വർഗീയത അടിക്കടി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അധികാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് ഭരിക്കുന്നു മൂന്ന് വർഷമായി എന്നാൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളുള്ള നേപ്പാളിൽ ആർ എസ് എസ് ഇല്ല വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ഇല്ല ബി ജെ പി പോലുള്ള പാർട്ടിയില്ല ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടി അവിടെ അധികാരത്തിലേറിയിട്ടില്ല എൺപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളും നാലര ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം ബുദ്ധമതക്കാരുമുള്ള നേപ്പാൾ ഭരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് ഹിന്ദുത്വവാദികളല്ല ഹിന്ദുക്കളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഭരിക്കുകയാണ് നേപ്പാൾ എന്താ കാരണം കാരണം അവിടെ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ വർഗീയമായി സംഘടിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് അവരും വർഗീയമായി സംഘടിച്ചിട്ടില്ല ബുദ്ധമതവിശ്വാസികളുണ്ട് അവരും വർഗീയമായി സംഘടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും വർഗീയമായി സംഘടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആർ എസ് എസ് ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ഇല്ലാത്തത് ശിവസേന ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ വളർത്തുന്നതിൽ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയ്ക്ക് അധികാരത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യവും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സുനിൽ പി ഇളയിടം പോലുള്ള ആൾക്കാർ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഇതാണ് ഈ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും അത് രണ്ടിനെയും സാധീകരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഗീയതയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അപരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ആ പ്രാസംഗ്യം പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ചരിത്രപരമായി അപരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപരി ചരിത്രപരമായി അപരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രതിഭാസമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പോയാൽ ഏതാണ്ട് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം മുസ്ലിം രാജവംശങ്ങൾ ഭരിച്ചു ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു ഭാഗത്തെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കേരളവും തമിഴ്നാടും ഒക്കെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വടക്കേ ഇന്ത്യയും ഒക്കെ ഭരിച്ചു ആറ് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ട് കാലം മുസ്ലിം രാജവംശങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജവംശങ്ങൾ നാട് ഭരിക്കുകയും അവരുടെ സംസ്കാരം അവരുടെ ബാക്കി രാഷ്ട്രീയവും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള മുസ്ലിം സമുദായവും അവരുടെ മതമായ ഇസ്ലാമും ഇന്ത്യയിൽ ചരിത്രപരമായി അപരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രതിഭാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വലിയ അബദ്ധം മറ്റെന്താണ് ഉള്ളത് സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചരിത്രപരമായ വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്താ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കോടി ഈ മുപ്പത് കോടിയിൽ പത്ത് കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ അതായത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ വിഭജനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് വിഭജനം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഈ മുപ്പത് കോടിയിൽ പത്ത് കോടിയായ മുസ്ലിങ്ങളിലെ പത്ത് കോടിയിൽ
പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയത് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ വരണ്യ വിഭാഗമാണ് ഏറിയ കൂറും ജമീന്ദാർമാർ പോയി അക്കാലത്തെ ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നവർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നത് ഏറിയ കൂറും ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിച്ച് സ്കംസ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ താരതമ്യേന സാമ്പത്തികമായി സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിച്ചത് അത് ഒരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം അങ്ങനെ അവശേഷിച്ച മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ടേ ഉള്ളൂ മുസ്ലിങ്ങൾ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നേടാൻ മുന്നോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനുമുമ്പ് ഈ പറയുന്ന പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ അതൊന്നും പാടില്ല ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം പാടില്ല എന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞിരുന്നു ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളായത് ഇന്ത്യയിൽ ചരിത്രപരമായി അവരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാരാ അത് ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലെയും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെയും ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലെയും ദളിതന്മാരാണ് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുമുണ്ട് ദളിതന്മാർ ഹിന്ദുക്കളിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഈ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ സച്ചാർ കമ്മീഷൻ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചു ഒന്ന് അഷ്റഫുകൾ അഷ്റഫുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അഷ്റഫുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ വരേണ്യ വിഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തങ്ങൾ കുടുംബം മുസ്ലിങ്ങൾ സമുദായത്തിലെ കേരളത്തിലെ വരേണ്യ വിഭാഗമാണത് അപ്പുറത്ത് വടക്കോ വടക്കോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ സമ്പന്ന വിഭാഗങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അവരാണ് അഷ്റഫുകൾ അജ്ലഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ താഴ്ന്ന മധ്യവർഗം അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള അർസലുകൾ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ ദളിതർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലെ കീഴ്ജാതിക്കാളിൽ നിന്ന് മതം മാറി വന്ന കുറേ പേരുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അവരിന്നും ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലെ കീഴ്ജാതിക്കാരെ പോലെ തന്നെ ആയിത്വവും മറ്റെല്ലാ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണവും അനുഭവിച്ചു വരുന്നവരാണ് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിയത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അപരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലെയും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെയും ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലെയും സിഖുകാർക്കിടയിലെയും ദളിത വിഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങൾ മൊത്തത്തിലല്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആ വാദം ശരിയല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ നേപ്പാളിൽ ഹിന്ദു വർഗീയത ഇല്ല കാരണം അവിടെ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയില്ല ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും തീർച്ചയായിട്ടും വളരും അപ്പം നിങ്ങൾ വർഗീയത എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതമൗലികവാദത്തെയും മത തീവ്രവാദത്തെയും എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ വർഗീയത ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ തീവ്രവാദത്തെ ഒരു സമുദായത്തിലെ മൗലികവാദത്തെ മാത്രമേ എതിർത്താൽ പോരാ രണ്ടിൻ്റെയും മൗലികവാദത്തെയും തീവ്രവാദത്തെയും എതിർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടിലെയും വർഗീയത എതിർക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് മതനിരപേക്ഷത ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് അവസരം നൽകിയ സംഘ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വക്കൾ അവസാനിക